Čaute ľudia, vítajte v mojom štúdiu späť. Uh, asi po roku alebo neviem, minulý rok sme to načali, túto rubriku, je to taký seriál na YouTube, kde rozoberám, ako som vytvoril nejaké songy. A minulé to malo celkom dobrý úspech, čiže ideme späť. Dnes si posvietime na môj trik Diamonds a ja som tu teraz ešte ozvláštnil tým, že som dával anketu na Instagrame, kde ste sa vypýtali na konkrétne veci o nám tohto triku. Ja to všetko teraz odpoviem a poďme si to rovno ukázať. No, dosť otázok sa opakovalo, takže, no a hlavne to bolo o troch, troch hlavných témach, čiže uh, vokál, druhá téma bola sound design, uh, celková technická stránka, čiže mastering, mixing a tieto veci. A ďalšia bola vizuál, že ako sme to točili a ako to celé prebiehalo. Takže začnem asi vokálom a postupne, postupne si to celé prejdeme. Uh, OK. No, takže tu máme projekt, a vyzerá to asi nejako takto, je celkom jednoduchý, musím, musím sa priznať, že tento projekt nie je až taký zložitý. A, dobre, začnem tým vokálom, to je táto presne časť, a, všetko ostatné vlastne vypnem, takto, aj toto, a No vlastne už ho poznáte. Teraz vám ukážem, ako to znelo pred nejakým editingom, aby ste si pozreli celý ten processing. A spravím to unikátne. Takto, takto, takto. Toto je originálny sample, ktorý som kúpil. No. A môžete vidieť, že, že je zduplikovaný a tento spodný layer uh, je vlastne pičnutý o 12 semitónov dole. Čiže je to toto. Oveľa punčie, je to oveľa lepšie a processing je tam takýto trošku brutálnejší. Ide to dokonca cez send a až potom na master. A dobre, čiže e, chorus, ale tento tu nerobí nič. Celá, brutálne sú, super plugin, ktorý používam stále. A, ďalej tu máme trošku, to, to, trošku orezané frekvencie. A, dynamic EQ, veľmi často používam. Zvýrazňuje výšky v, to, v tomto prípade. Ďalej reverb, ktorý je vypnutý a klasický filter, to ani nebudem spomínať. A ešte jedno, Pulse DQ. Strašne sa mi zdali tieto frekvencie výrazné, tak som to všade proste katoval. A ešte taký jemný reverb, ktorý teraz nerobí nič, ale automatizuje sa potom v build ak sa nemýlim. A... Áno, tu sa vypína. Dobre, a delay, ktorý je, myslím, že pim, áno, pingpong, čiže zľava doprava ide a potom a opäť, opäť EQ, to, už, to sú tie fa, finálne také doľaďovačky, čiže to by bol vokál, je skombinovaný s týmto F, SFX Chrome, to je klasika, originál sample bol. Takýto. A. Trošku processingu na stereo roztiahnuté. A pičnuté hore. To je celý vokál. Dobre, takže ďalšie veci. Celkový track. A, no hlavné prvky sú tam asi tá distortovaná basa a potom je tam a, tento synth. To dám do dropu, tento. No. A neuveríte mi, že aké je to jednoduché. A poznáte tie krátke synshoty, ktoré sú v rôznych bankách. A toto je jeden z nich. Originál znie takto. A ja som tam vlastne na to pridával midside EQ. 
o, ktor- o ktorom som už rozprával v prvej epizóde. Ďalej LFO2, čiže sidechain. Ďalej to máme reverb. Soundgoodizer, tak na štvrtinu. A tento stereoizer strašne rád používam, ale treba vedieť ako, lebo niekedy vám to vie pokaziť celé stereo. Ďalej filter a ďalší, ďalší uh, reverb, ktorý je čisto na stredné frekvencie a je úplne jemný. Proste, aby vyplnil väčšie spektrum. No ale, čo, 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 čomu by som sa chcel povenovať je automatizácia na pitch control. To je táto vec. Čiže si môžete všimnúť, že to ide smerom dole. Tiu, tiu, uh, ja som v treku L, keď som to robil uh, cez piano roll, cez, ten, cez tú slide funkciu, ak si pamätáte, a cez toto, ale ak máte externé pluginy, tak sa to nedá. Ako to, to, tu by sa to teoreticky dalo, ale aj tak som to robil cez, uh, cez uh, channel pitch. No a follow je to v podstate basu, ktorá, ktorá je z masívu a tiež robí to isté, ale... Má to taký lepší movement a bez toho by to bolo úplne suché, možno to pustiť bez toho. Ten, ten, drží to jednu líniu a nie je to také, také zaujímavé. Je to oveľa lepšie. To, to používam dosť často. A ďalej, poďme na tú basu. Tá je z masívu. A myslím, že som upravil jeden preset, áno, volá sa Fallen Sign a tam sa zase hrám so, so speedom, ten, ten, tú, fall, tú fall down funkciu. A čiže LFO, ideme sem. A tu je zase takáto brutálnejšia automatizácia na to. Kde vlastne tieto krátke nepotrebujú až taký, taký fall down speed a s, tým, s týmto som sa najväzral. Ale tu je trošku brutálnejší ten processing. A teraz vám ukážem, ako docieliť tú takú, takú tú distortovanú, distortovanú, ten distortovaný efekt. Čiže bez všetkého. Úplne klasika, sign, ani, ani, ani nepočuť nič poriadne. A so všetkým je to takto. Čak, takže začnem asi od začiatku. Tento parametrik rovno dám preč. Bo tu nerejde treba. A, dobre, ideme za radom. A, takto, čiže LFO, LFO tu, klasický sidechain. Ďalej, tento efektor od fl na distort funkcii, ktorý robí toto. Ďalej tu wow filter, na ňom treba zapnúť wow, wow mode a band rejector a potom sa už hrať s týmito funkciami, ktoré... A, a zistiť vlastne, čo, čo najlepšie funguje pre, pre daný track. Nie je to lepšie, OTT, tento, tento kompresor je na túto basu úplne ideálny. Orezané výšky, trošku pustnuté okolo 171 Hz. Growth Beat, ktorý teraz nerobí nič, ale myslím, že ho niekde automatizujem. Nie, ten by mohol ísť tiež preč. Filter klasický, ktorý, ktorý funguje iba v intre, a, aby ten, ten distort nebol až taký výrazný. A tá Beat Crusher, ten, ten robí trošku, trošku jemne zvýrazňuje tie výšky, tie, taký distort, aby to bolo také crispy viac, ale a nie je to nič extra, že pohodne sa to dá aj bez toho. Toto mám ináč, že myslím, že z videa od, od Loopersa. Myslím, že tam som sa naučil tento trik, ako takúto distartovanú basu do cieľi. Dobre. To by bola basa Kick. Ktorý z ňou ide je klasický Nicky Romero. Ale tu som si upravil vlastný preset. Klas, presne na tento song. A dáme to proste iba s basou. A takto. Ide tam aj Tom. 
ďalej je tu Ghost Kick na tom, aby ten atak bol výraznejší, o tom som tiež rozprával v, vo videu za Euclidu. A tu ide ešte basa. Na, na, na melódiu, aby vyplnila ten, ten taký prechod. A... Hlavný lead je ešte nalajerovaný s pár ďalšími zvukmi. Toto je čisto na ten atak. Ďalej. Tiež zo synshotu. A s týmto. Proste aby to bolo plnšie. A o týchto hlavných elementoch je vlastne celý song. Čiže... A tu je zaujímavý aj tento sample, ktorý to tak pekne vyplňa a vlastne udržuje energiu. Dobre, to by boli tie hlavné prvky, čo ste sa pýtali o sound dizajne a proste som skúšal kombinácie. Je to tak, že a proste najlepšie je prísť niečím, čo čo, čo ani sám nečakáš a toto som fakt, že prechádzal jednotlivé zvuky, kombinácie a takto ma, tak ma to napadlo. Nič, nič, nič zložité za tým nie je. Dobre, a poďme na ten mastering. Ten si robím teraz už vždy sám, pretože mal som zlé skúsenosti s tým, ak, to niekomu, ak som poslal proste niekomu song na mastering a nepáčilo sa mi to, pretože No vy najlepšie viete, že ako, ako, ako chcete, aby ten track znel a proste ak, ak vám niekto iný na tom, na tom začne robiť, tak môžete byť sklamaný, ako, ako, ako to bývalo u mňa. Takže pustím vám song bez masteru, bez master chainu. Už tak to znie super. A, a to je kľúč k dobrému masteringu. Maj dobrý mix, pretože... Ak máte takýto dobrý mix, aspoň môj, môj, podľa, podľa môjho názoru, tak uh, stačí iba boostnúť nejaké, boostnúť uh, fre- frekvencie a všetko je, všetko je super. Stačí tam limiter, stačí tam uh, pár, pár, pár fakt, že um, dolaďovačiek a je to ready. Čiže môj master chain, uh, môj master chain sa skladá z parametry GQ, ktorý ak, ak track hraje v drope, tak nerobí nič, ale automatizuje sa v build A to presne myslím, že dole. Jasné, tu. Master Automations. Automations. A presne tu. Uberám spodné frekvencie. aby proste ten drop vynikol. A takisto sa tu hrám aj uh, s volume kontrolom na mastery. No, s, týmto, s týmto sliderom. Ide to o nejaké 2 dB dole a zase to na drop sa to vráti hore, aby proste ten drop mal naj, najlepší punch na, na ten prvý beat. To je prvý, prvý plugin. Ďalší je tu filter, ktorý... Tiež niekde automati- automatizujem, ale nerobí akože so zvukom nič. Edison tiež nerobí so zvukom nič, ani Newton dokonca. Ale tento, tento dynamický, dynam- dynamický EQ, ktorý veľmi rád používam, robí strašne veľa. A ja to mám vypnuté. No. Tak to teraz... Máme trošku zabrať, pretože to aj nahrávam. Aj... A ďalšia finta, ak, ak vám seká projekt, je dobré meniť túto time base, toto time base číslo. Čo to, čo to je vlastne, je nakoľko časti je rozdelený, rozdelený playlist. Čiže ak to dáte na nižšie číslo, 
tým pádom to bude rozdelené na menej časti a strašne to pomáha, čo sa týka, a, čo sa týka vlastne výkonu. Zrazu je to oveľa lepšie. Dobre, čiže... A, poďme na tento. Môžete si, si, si všimnúť, že tie úplne spodné frekvencie tlačí dole kompresor a aj tieto. A postup... V podstate všetky tieto bandy sú nastavené na kompresiu, nie na expanziu. A, ale majú r- rôzne nastavenia, čo sa týka ataku, thresholdu a podobne. A strašne rád to používam na mastery. Nie že rád, ale strašne mi to pomáha na mastery a aj na niektorých iných zvukoch. Neviem ja síce, či ma teraz, ste ma teraz počuli, pretože dosť to tu hrá hlasno, dúfam, že áno. A ďalej T-Rack, jednoduchý plugin, ktorý používam stále na masteringu a používam ho na tomto prísete Loud and Clear, môžete ho používať aj vy, kľudne. Vypínam EQ, uh, high trošku boostujem a potom sa už rám iba na tomto Clippery s gainom. Tak, aby to, aby to, tak vám to ukážem aby to nebolo distortované. Čiže mám, mám vizualizer pod, úplne na konci, na konci reku. A snažím sa približiť nule. Samozrejme nikdy to nebude nula, lebo vždycky sa tam nájde proste také tá... Ale môžu si... Teraz je to už strašne zlé, že to predistortované. Teraz je to zase potiché. Je to zase tiché, hej? Takže... Treba nájsť ten... ten tú správnu hodnotu, pre mňa to bola 7,1 dB a to je vlastne celý master chain, ktorý, som, ktorý, ktorý používam stále. A môže sa to ešte líšiť v tom, že pridávam Vintage Warmer, a PSP Vintage Warmer, kde, 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 mastering, no neviem, a... No tu je PSP Vintage Warmer. Tento používam, ale nie, nie vždy zase. To je, to je individuálne. Dobre, mimo mastering. Um, dosť vás sa pýtal aj na videoklip. A ten musím povedať, že sme zvládli za pár dní. Bolo to dosť tak narýchlo. A, a no, točili sme to u mňa dole v byte. Nič extra, proste zohnali sme samozrejme LED, LED tyče. A hlavne tam šlo takú tú imidžovku, čiže fakt, že natočili sme všetko možné, čo sa len dalo s, ty, s tyčami a s diamantíkmi a proste, proste s týmito vecami a do, myslím, že do troch dní sme to celé zvládli natočiť, zostrihať a pripraviť proste na release. A, a som rád, že sme to spravili, pretože, pretože je to asi najlepšie vizuál, čo, čo som zatiaľ dal vonku. A určite uh, nebudem ukazovať nejaké zábery z natáčania, lebo tie si šetríme na nový, na nový seriál, ktorý pripravujeme na YouTube, čo sa týka môjho života, backstageu a týchto vecí, takže na to sa tešte. A toto je vlastne projekt, no. toto je projekt celého Diamonds. A, a točil to tento pán, čo je za kamerou, Peter Stač. <laughs> No, to bol Diamonds a ja som sa vám ani nepoďakoval poriadne za celý ten support, pretože ako náhle som to zverejnil, tak uh, sa, spustil, sa spustila voľna, sa spustilo šialenstvo na Instagrame, všade, všade možno na Facebooku a proste. A nestihol som odpisovať, za to sa vám chcem strašne poďakovať, pretože to je ten pocit, prečo to robím. A, no, ak ste presvedli tú Insta, Instagramovú anketu, tak uh, kľudne píšte do komentov ešte otázky, ja, ja, ja to všetko budem čítať, budem odpovedať a dúfam, že vám aspoň niečo prinieslo toto video. Stále by som sa už len opakoval, preto som to tak, uh, prešiel tak rýchlejšie, aby som, uh, aby som sa vyhol tým veciam, ktoré som už pokryl v, v treku Euclid. A na budúce, aby sme to ešte okorenili, tak uh, si spolu pozrieme môj najnovší song, ktorý vyjde teraz v decembri. A ten je brutálne zložitý, bude vokálový a prešli sme asi cez 4 verzie. Konečne to je ready, konečne to ide von s klipom. Uh, čakali sme rok, no, myslím, že vyše roka a na to, aby, 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 aby sme to dostali do, do tohto štádia. A tam si viac povieme o procesingu vokálov, o tom, ako, ako, ako s nimi pracovať a ako 
ukáže vám presne všetky, všetky súbory, ktoré som od speváka dostal a ako, 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 som, ako som sa s nimi hral, alebo ako som, ako som s nimi pracoval. Takže to bol Diamonds a dúfam, dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa pri ďalšom. Čau!